സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡ് ഹൂസ് ബേസ് ഏരിയ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വോളിയം ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എക്സസൈസിന് മുമ്പ് ഇട്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബേസ് വരുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ക്യൂബോയിഡിന്റെ ബേസ് വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് നമ്മളിങ്ങനെ പിക്ചർ വരച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമ്മള് ഒരു ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽ ഇത് ലെങ്ത് ഇത് ബ്രെത്ത് ഇത് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ വോളിയം എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് വോളിയം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി അതാണ് വൺ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിവിടെ ബേസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് വോളിയം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വോളിയം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാതെ വോളിയം കാണുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി വരും അപ്പൊ വൺ ബൈ സോറി ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്നാകും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ക്യൂബേഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യൂബേഡ് ഈസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് വിത്ത് സൈഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ക്യൂബോയിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യൂബോയിഡില് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള എത്ര സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു
ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യൂബിന്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതുപോലത്തെ എത്ര ക്യൂബ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയവും കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂബിന്റെ വോളിയവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ക്യൂബോയിഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് തേർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലെ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു സെവൻ നയൻ നയൻ സെവൻ ടു നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ വെച്ചാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ആ സീറോയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു വോളിയം ആണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് ക്യൂബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ക്യൂബ് ഇപ്പൊ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു വൺ സിക്സ് ടു വൺ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് എന്ത് വരും വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഈസ് നയൻ സെവൻ ടു സീറോ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് ഈസ് ടു വൺ സിക്സ് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ സെവൻ ടു സീറോ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ സിക്സ് നയൻ സെവൻറ്റി ടുവിലെ ടു വൺ സിക്സ് എത്ര ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ചെയ്തപ്പം എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സിക്സ് ആയി ട്വൽവ് ആയി ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് സീറോ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് വൺ അടുത്ത സീറോ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യാം ടു വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സർ ടെൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആയി അടുത്ത സീറോ മുളിവിടെയും സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ക്യൂബ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഹെൻസ് റിക്വയർഡ് ക്യൂബ്സ് ആർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഹൂസ് വോളിയം ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബേസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വൺ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ മീറ്റർ ക്യൂബും ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്ററിനെ
സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ മീറ്ററിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം മീറ്റർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടി എത്രയാണ് പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഈസ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഈസ് പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ആ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നോക്കിയേ ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നോക്കിയേ ഈ എച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ ഇപ്രായം കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പൊ സെവൻ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ സെവൻ ഇവിടെ വരുമ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും അപ്പൊ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഈ സെവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും അപ്പൊ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മളെ എച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മള് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ സെവൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെവൻ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോ എന്തായി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി അപ്പൊ അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആയി ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് അല്ലേ അതെല്ലാം എന്തായി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നപ്പോ ഡിനോമിനേറ്ററിലായി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ പോയിന്റ് സെവനും പോയിന്റ് സെവനുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് കളയുന്നു പോയിന്റിനെ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു പ്ലേസസ് ആണ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിനെ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി കാണിക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പം ഈ പോയിന്റ് അങ്ങ് പോയി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റും അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയേ ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താവും ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ആകും അപ്പൊ ഇതെന്താവും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആകും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആയി താഴെ എന്തായി ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നായി ഇപ്പൊ പോയിന്റ് അങ്ങ് മാറി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കിയാൽ ഈ സെവനും സെവനും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സെവനും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ട്വന്റി ടു വരും ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു കൂടെ കട്ടായി വൺ ബൈ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ആൻസർ ഈസ് വൺ വൺ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് വൺ മീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര പ്ലേസസ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്